Wapendwa, naomba nikupongeze wewe ambao umeamua kuchukua nafasi ukaacha mambo yote na umekuja nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya kumwabudu. Ni jambo jema kuemo nyumbani mwa Bwana, ni jambo la baraka kuemo nyumbani mwa Ni jambo la utukufu kuemo nyumbani mwa Bwana. Ni kwa neema tu tumetunzwa na kuletwa mahali hapa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe basi asubuhi ya leo ninapenda tuanze ibada kwa kuangalia somo ambao ni la msingi sana ambao umempendeza roho ya Kristo tuweze kujua ni somo ambalo sio la kawaida ni somo la baraka ni somo la amani na asubuhi ya leo kwa ajili ya kuweza kujua nini cha kujifunza somo ambalo tutakwenda nalo linaitwa Bwana ndiye mchungaji wangu Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Wapendwa. Katika maisha ya kawaida au ya uwai hapa chini ya jua. Wengi tumekulia katika familia za wachungaji. Lakini wengine pia tumeona mifugo, tumeona wanyama, tumeona vitu mbalimbali katika ufugaji. Na unaposema habari ya mchungaji ni mtu ambaye anatunza mifugo anatunza wanyama anatunza vitu mbalimbali ukimwangalia mtu anaitwa mchungaji ukienda katika familia nyingi zetu za Kiafrika unakuta watu wanakuwa na mifugo wameweka katika nyumba wanakuwa na mifugo wameweka pale nyumbani kwake mmoja ni mshangaa juzi ana ngombe elfu moja. nilikuwa na sehemu fulani huko maeneo ya Arusha nikajiuliza anawezaje kuhesabu akajua ngombe wote wapo au hawapo sikuelewa nikajiuliza pia mchungaji anakuwa na kitu gani anakuwa na fimbo umeshaona mchungaji wa ngombe umeshaona ile fimbo kazi yake nini ile fimbo kazi yake nini niambie kwa wachungaji Bwana Yesu asifiwe. Ile fimbo kazi yake nini? Ile fimbo ina kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kwa ajili ya kuweza kupigana. Inapotokea kwamba wanyama wamevamiwa au imetokea matatizo katika wanyama. Yule mchungaji anachokifanya ni kutumia ile fimbo kwa ajili ya kuweza kuwapiga wale watu ambao wanaleta matatizo katika wanyama. Na kwa sababu mchungaji yoyote lengo lake kubwa ni mifugo. Mchungaji ana lengo lingine zaidi ya mifugo. Mchungaji ana lengo lingine zaidi ya mifugo. Kwa atatumia nguvu zozote kuhakikisha kwamba analinda mifugo yake. Kule kwetu babu yangu mimi alikuwa na mifugo bahati mbaya wazazi wangu hawakuwa na mifugo lakini babu mza baba alikuwa mchungaji pia wa binadamu lakini pia alikuwa mchungaji pia wa mifugo kwa kila asubuhi anaamka unashangaa anapiga urunzi kwenye banga anaangalia wanyama wake anatamani wewe na afya njema na wakitoka kufukulishwa anakuja kuuliza vijana kuna yote mwenye tatizo huyo ndo naitwa mchungaji ngoja nikwambie kitu Mifugo huwa haina shida inapokuwa na mchungaji. Mifugo haina haja ya kuangaika huko na kule. Ukiona ngombe anachungwa au kondoo, wale wanaochunga kondoo. Ni kwamba unategemea unawasoga. Kuna jambo mnajua kusoga eh? Kuna vijana akisikiliza hawajui kusoga hata manake nini. Bwana Yesu asifiwe. Wanawasoga kuwapeleka sehemu mbalimbali ya malisho. Na sikuizi kuna usogaji wa kisasa. Wanatumia mpaka mbwa. Kwa hiyo nakuta wanachukua wana mbwa ndio wanaongoza mifugo. Kwenda sehemu mbalimbali. Na mfugaji akirudi nyumbani kama anafuga kondoo au mbuzi lengo lake kubwa ni kuona kwamba wanyama wamerudi salama na wako wote kwa siku zote 
mtu ambaye anaitwa mchungaji huwa anahesabu mifugo huwa anahesabu mifugo ukiona merudi sisini alafu mfugo mmoja aupo mchungaji ataacha mifugo mingine yote ataenda kutafuta mfugo mmoja na ngoja nikwambie kondoo wanapolala au mbuzi au ngombe huwa hawazi usiku hivi takuwaje kesho tutaenda kula wapi anayewatafutia mahali pa kula ni nani mchungaji hawazi nitakuja nitakwenda kunywa maji wapi kondoo hawazi hayo anayewatafutia sehemu ya kwenda kunywa maji ni nani mchungaji kwa ina maana kazi ya mchungaji ni kuwatunza kondoo wasipotee na wala sipate madhara yoyote lakini kule kwetu siku moja kulikuwa na fisi kwa usiku walikuwa wanakuja wanavamia mazizi hasa ya mbuzi au kondoo kwa ikabidi vijana na kesha usiku kwa ajili ya kuzuia fisi wanaokuja usiku ambao walikuwa wanaitwa fisi watu ili wasiweze kuharibu mifugo asubuhi ya leo napenda moyo wako uanze kumwangalia Mungu kama ni nani mchungaji wako wewe ni kondoo wewe ni ngombe ila yupo mtu ambaye anakuchunga kazi yake anawaza kuhusu utakula nini utavaa nini utakunywa nini sio kazi yako unapokuwa umeingia kuwa mtoto wa Mungu unaingia katika familia ya Mungu na kazi ya Mungu ni kukutunza kazi ya Mungu ni kukupa ndema na baraka kama mfugo wote ngoja nikwambie mfugo ukiwa unaumwa anayetafuta daktari nani mfugo ni mchungaji kwa Mungu leo asubuhi napenda nikwambie yuko Mungu amekufanya wewe ni mfugo wake yani wewe ndio unakuwa unachungwa ndio maana mstari mkubwa leo ambao tutatuongoza ni kutoka kitabu cha Zaburi wala anakuwa na Biblia Zaburi ile sula ya 23 Zaburi 23 sikiliza kwa makini anasema Bwana ndiye mchungaji wangu sema Bwana ndiye mchungaji wangu sema ukumanisha kama kweli unaamanisha hivyo mbona unaogopa mbona ujui mchana leo utakula nini mbona ujui kesho itakuwaje mbona na maswali mengi kwa maana unaongea sio kweli kama kweli umesema Bwana ndiye mchungaji wako na tegemea utakuwa na moyo uliotulia Huna mashaka kwa sababu utakufa. Mchungaji yuko tayari akahangaika huko na kule akatafute majani kwa ajili ya kondoo wake. Mchungaji hata hacha kondoo wake wanakufa kwa namna yoyote ile. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Anaendelea sitapungukiwa na kitu. Mpendo. Katika maisha haya unaweza kutumia akili sana. Lakini bado visaidie. Unaweza kutumia nguvu nyingi sana lakini bado vizisaidie. Mchungaji ni Mungu. Yeye ndio atakuongoza ufanye biashara gani, ufanye kazi gani, upate chakula. Lakini Mungu anaweza kutuma watu wakupa chakula. Lakini sitaki ujenge misingi yako ya kupewa. Natamani muombe Mungu ambaye ni mchungaji aweze kusaidia kujua ukale wapi, majani yako wapi. Kipindi hiki mfano ni kiangazi. Ukiangalia mbuga yote mpaka majani yamekauka na anaanza kupuliwa na pepo. Ina maana mifugo ina shida. Lakini mwenye ngombe hata kama ana ngombe 300, 200, hata ngombe watano atahakikisha mifugo imekula. Kwa Mungu hata kuacha, yeye ndio mchungaji anasema sitabukiwa na kitu. Sema Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sema Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Mpendwa Mungu ndiye mchungaji wa maisha yako. Nataka asubuhi yale umekuja kwenye ibada utoke kwa na moyo kwamba hutakufa utaishi. Mchungaji ambaye ni Mungu ana uwezo wa kukupa chochote unachotaka kwa sababu dunia, milima na vyote vilivyo ni mali yake. Kwa unapokuwa unaishi ndani ya Mungu umeamua kumwamini Kristo, mpaka kuja mahali hapo mpaka umwamini Kristo. Relax. Waliotumia nguvu wakangaika kuna kule wakwenda mbali. Miaka itakwenda ukitegemea akili zako utakwenda mbali naomba nikudhibitishie hilo. Wapo wamekaa mwaka wa kwanza maisha magumu, amehangaika, amejaribu kubwa hata kuiba, wengine wamefanya mpaka wizi. Wapi? Amefanya ujanja ujanja wote, amerudi point ile ile zilo. 
hana cha kuonyesha asubuhi ya leo yuko mtu ambaye anaitwa mchungaji wako anasema katika malisha majani mabichi ulilaza Mungu atakuunganisha kwa watu sahihi ili upate majani majani manake ni fedha majani manake ni nyumba majani manake ni chakula majani manake ni aueni katika maisha watu wengi wanakaa kama wakristo wanakula mlo mmoja sio kwamba anataka kufunga mm-mm. na wengine wanafunga kabisa sio kwamba anatamani kufunga sio kweli anafunga kwa sababu hana chakula anakana njaa ameshindwa kunywa chai sema leo itabidi tuwe chakula cha mchana tu kwa sababu pesa hakuna biashara zimegoma na kazi hakuna lakini asubuhi leo maandiko yanatuthibitishia kwamba Mungu ndiye anatupeleka kwenye majani mabichi sio majani ya kawaida sio majani makavu majani mabichi anasema mbele anasema uliuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake yeye mwenyewe asubuhi leo inawezekana umehangaika sana kutafuta majani mabichi kila unapoenda bora hata upate majani makavu hata majani makavu hakuna umehangaika kutafuta hata majani majani angalau tuweze kula naposema majani na maana kwamba hali yako ya maisha ni mbaya ulivyokuwa jana sio leo tena nazidi kuwa mbaya siku moja <laughs> niko kanisani akaja mama mmoja kwa njia ya maombi kule Dar es Salaam na alipokuja tukao tumekaa naye katika sehemu ya maombi namna hii mchungaji mwili wote unaumwa hali ni mbaya Sijui ni mapepo sijui ni majini. Nikamuuliza Roho Mtakatifu. Sasa huyu mtu amekuja hapa. Nifanyeje? Roho Mtakatifu akaniambia ana mapepo wala ana majini. Ana njaa. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Njaa inaweza kuwa ni pepo. Kwa kabla sijaanza kuomba nikamuita mtu mmoja ambaye alikuwa ni mzee wa kanisa. Nikamwambia, "Em mtu msaidie huyu mama. Hakikisha anapata chakula kizuri kwa muda wiki moja." Baada ya wiki moja akaja kanisani akaja kushuhudia. Nimepona nilikuwa naumwa. Nikamwambia sio umepona ulikuwa na njaa. <laughs> Yesu asifiwe. Ni njaa ndio ilikuwa namletea matatizo katika ile kazi. Kwa unatembea unajisikia mgonjwa, unajisikia mnyonge, unaona kama mapepo yamekupata na ukienda kwa manabii feki sasa. Eh hey, wewe pepo, babu yako si babu wa babu yako si mjomba wa mjomba wa babu yako, mjomba wa mtoto na mjomba na mtoto wake. Unajua ulikuwa na mashetani kwa amekurudia wewe. Wewe kwa nusijiki kuna nini wewe? Sio hivyo, ni njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ina maana ambaye anaweza kukupa majani mabichi kwenye maisha yako ni Mungu. Sasa swali ni kwamba anakupaje majani mabichi nitakwambia baadaye. Kwa sababu watu wengi wamehangaika. Kitabu cha Isaya sura ya tano, mstari wa sita soma anasema watu wengi wenye haki wana njaa. Kwa sababu ya kukosa maarifa. Na hata kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6 anasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Maarifa ya kumjua Mungu ili usiwe na njaa. Ili shida za kawaida ziweze kuondoka katika maisha. Unahitaji maarifa fulani ya kutoa pale ulipo kwenda kwenye hatua nyingine ya utukufu. Anasema anaendelea bila anasema naam nijapopita katika bonde la kivuli cha mauti sita ogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vyanifariji mpendwa kama unavyoona kwenye maisha ya kawaida ambao unaishi dunia hii imeumbwa na majira mbalimbali mbali. kuna majira ya mvua kuna majira ya nini kiangazi tuko na kiangazi kikali sasa hivi hamna maji hamna nini hayo majira uwezi kuyabadilisha ni majira yameumbwa na Mungu katika maisha yako pia kuna wakati utapata pesa nyingi kuna wakati pesa zitakimbia kuna wakati utakuwa na maisha mazuri kuna wakati maisha yatabadilika ndio anachokisema mtumishi wa Mungu Daudi anasema ni japopita katika bonde la kivuli cha mauti kuna majira unapita mpaka unasema sasa hii ndio yenyewe ila majira ya mauti yatakiwa endelee sana ukiona kiangazi kinaendelea sana nchi inaanza kulamika oh tuombe Mungu kanisa lianze kufunga tumlilie Mungu ajili ya mvua kwa sababu kiangazi kimepita muda wake au mvua imenyesha kupita kiasi mpaka imeleta uharibifu ndivyo ilivyo katika maisha yako ukiona kwamba kiangazi kimekaa muda mrefu sana maisha yanazidi kuwa magumu kila siku ulikuwa jana unaona bora leo ulikuwa leo unaona bora juice inabidi uchukue hatua ili utoke hapo 
unahitaji maarifa. Ngoja nikwambie Biblia inasema unahitaji maombi. Biblia inasema unahitaji siji kufunga. Mm-mm. Amesema unahitaji maarifa ili uweze kutoka kwenye hatua uliopo kwenda kwenye hatua nyingine na kuachana na hiyo kigangazi ambacho kiko katika maisha yako. Anasema, "Naam, nijapopita katika bonde la uvuri wa mauti, kuna wakati tutapita kwenye matatizo magumu." Anasema, "Sitaogopa mabaya." Kwa maana wewe uko pamoja Anasema gongo lako satambua gongo nini gongo ni Biblia Gongo ni maandiko Gongo ni neno la Mungu kwamba unapopita katika mapito magumu kazi yako ni kusikiza neno na kusoma Ili kwamba inapotokea majira yamebadilika Mungu aweze kusikia na kusaidia Anasema gongo lako na fimbo yako vya nifariji kwenda katika ule chumba kwenye ngombe yule mchungu ngombe wengi ambaye mchungu ngombe kweli sio fake anakuwa na fimbo Kazi ya fimbo anasema ndio faraja maana yake kwamba kwenye neno la Mungu ndiko ambako kuna maelekezo na mwongozo halisi wa maisha ya mwanadamu. Kwenye neno la Mungu ndio kumejificha kama fimbo ile mchungaji kuongoza kondoo aende huku na kule. Ukishindwa kutii fimbo maana yake utaingia kwenye majani mabaya. Maana yake utashindwa kwenda na mchungaji kwa sababu mchungaji anaweza kuona kule mbali kuna nini. Lakini wewe uwezi kuona kule mbali kuna nini? Ndio maana natakiwa na gongo, gongo na fimbo la mchungaji, neno la Mungu katika maisha yako. Hata kama unapita katika vita vigumu kiasi gani jitahidi kusoma neno. Ndio maana ni hatari kwa Mkristo ambaye ana Biblia. Ndio maana ikasema mwisho wa mwezi huu nitatoa Biblia kama kumbi kwa ajili ya watu ambao watahitaji bila lakini kuna kazi ya kufanya. Nilikwambia hiyo kilopita. Inabidi ushike mistari fulani. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na Biblia vitakusaidia wakati mgumu. Wakati mgumu upo. Tunachokataa ni kwamba wakati mgumu usiendelee sana. Wakati mgumu ukiendelea sana ni tatizo. Swali ni kwamba wakati unapokuwa mgumu fanye nini? Soma neno. Soma neno. Soma neno. Soma neno. Anamalizia mtumishi wa Mungu Daudi. Anasema kwa maana gongo lako na fimbo yako vilifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Mpendo. Mtu ambaye anakutafuta wewe kwa ubaya anajitakia matatizo. Ngoja nikwambie ukiwa na ngombe nyumbani au kondoo jirani akitaka kuiba yule kondoo anapambana na kondoo au na mwenye kondoo ndio maana anasema bwana pigana vita vyangu vita sio vya kwako vita ni vya nani vya bwana usiogope maadam umemwamini kristo yesu umeamini uzima bwana yesu anasema maskini mnao siku zote lakini mimi nimekuja ili na uzima kwa unapoingia ndani ya Yesu Mungu anakuwa ndio mpaji wako. Mungu anakuunganisha na watu sahihi, usiwe na hofu kwa Mkristo anakuwa na kiburi cha kiroho kwa sababu unajua anayekupa mahitaji yako, anayekupa chote unachokitaka, yuko ai. Jina lake anaitwa Mungu. Asubuhi ya leo. Ili kuweza kumfanya Bwana kuwa ndiye mchungaji wa maisha yako kuna mambo machache ya kuzingatia na kama ilivyokuwa kawaida hatua ya kwanza kabisa ni kuwa na mahusiano na Mungu ambao ni kuokoka kwa ni muhimu sana ukao umeokoka la pili lazima uishi katika maisha anasema uniongoza katika njia za aki ukiishi maisha ya kishetani una mahusiano na Mungu Utaweza kupata chochote lakini kitakuwa chochote cha kawaida sana. Lakini ukitaka kupata matokeo ambayo yana utukufu, maana yake kwamba uishi maisha matakatifu. Usichanganye maisha ya dhambi na maisha ya Ukristo. Tutaenda kuomba asubuhi ya leo. Tutajiungamanisha na Mungu ambaye ndiye mpaji wa vitu vyote katika dunia hii. Na utakapotoka katika ibada hii kitakachotokea sasa na kutabiria kwako utakutana na watu ambao watakusaidia kwa ajili ya kutoka katika shida yako. Utapigiwa simu ambayo itakuunganisha na neema katika jina la Yesu. Maombi haya ya leo yatakufanya uweze kumtambua Mungu na Mungu atachukua majukumu ya kuweza kutunza maisha yako katika jina la Yesu. Usihangaike. Kondoo ndani ya zizi, ahangaike kwamba banda limekoje. Ajui hata kama banda linasafishwa saa ngapi. Ajui hata kama banda linapigiwa misumali au imepigiwa bati. Ye kazi yake ni kukaa kutoka kwenda kula anayempeka kula ni bwana wake anayempeka kunywa maji ni bwana wake sio mwingine kwa unatakiwa usiwe na maisha yaliyokuwa na mashaka na hofu nyingi 
kwa sababu Mungu ndiye mchungaji wa maisha yako. Naomba tusimame. Sema baba kwa jina la Yesu. Ninakushukuru sahi kwa sababu wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu. Sema mimi nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Damu ya thamani yenye thamani kubwa. Mimi ni mtoto wa Mungu. Si babaiki, si tishwi kwa sababu mimi ni mtoto wa Mungu. Baba ananijali. Ananiangalia. Yeye ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Hakika mimi sina dhambi. Kwa maana nimesamewa na Yesu Kristo. Baba asante kwa maana Yesu alibeba mizigo yangu na akapigwa ili mimi nipone. Kupitia damu ya Yesu, mimi nimetakaswa. Nimefanywa mtakatifu. Nimewekwa kando na Mungu. Nimetengwa na dhambi. Nimefanywa mtakatifu kupitia utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu, ninapokea damu yako. Damu ya thamani. Ninapokea maisha mapya. Maisha ya utakatifu, maisha ya Mungu, maisha ya kiungu, ya ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Maisha yasiyo na mwisho katika jina la Yesu. Hakika mimi nimemshinda shetani. Anitishi shetani wala anibabaishi katika jina la Yesu. Majaribu yoyote ninayashinda sasa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu nena mema kwa ajili yangu. Damu ya Yesu inanikomboa. Damu ya Yesu inanisafisha. Damu ya Yesu inanihesabia haki. Damu ya Yesu inanipa uzima. Damu ya Yesu inanipa mipenyo katika maisha yangu. Katika jina la Yesu. 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 Hakika sasa nimejiungamanisha na Mungu katika jina la Yesu. Amen. Naomba sasa tutaenda wimbo kwa budu moja na tunapoimba mjiungamanishe na Mungu. Ongea naye. Mimi siju napitia wakati gani. Wengine wanapitia wakati wa tabu. Mwambie baba, mbona umesema ni mchungaji wangu? Na kuomba. Nipe chakula. Nipe majani. Nisaidie, niunganishe na watu sahihi. Naomba wimbo moja kwa budu. Tutaenda kwa budu na kisha endelea kuomba Mungu. Mwambie baba, ongea na Mungu wako. Hebu ongea na Mungu wako dakika hii. Mwambie Mungu wangu wewe ndiye mchungaji wangu. Naomba msaada wako. Ongea na Mungu wako. Usiogope, usikae kimya. Ongea na Mungu wako kila ambacho kinakusumbua maoni mwako. Hebu mwambie aje za moyo wako. Mwambie shida ambayo unaipitia. Kwa heri ya
Asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Amen. Sema baba kwa jina la Yesu. Nina kushukuru kwa sababu na makusudi mema juu ya maisha yangu. Nina shukuru kwa neema na ulinzi, amani hata saa hii Bwana. Pokea sifa na shukrani kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Nina mwaga damu ya Yesu katika maisha yangu yote. Kila eneo la maisha yangu Pokea uzima kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninatamka damu ya Yesu katika kila tatizo katika maisha yangu. Ninaamuru wewe tatizo. Sikia sauti ya Bwana. Kufa kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu. Ninaimimina kwa kila mtu katika familia yangu. Ninaomba ulinzi. Ninaomba upaji. Ninaomba baraka katika jina la Yesu. Damu ya Yesu nisafishe mimi na maisha yangu yote katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inaonena mema, ikanene mema juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu safisha akili, fahamu na mawazo yangu ili niweze kufanikiwa na kumjua Mungu katika jina la Yesu. Baba ninaomba Maali popote ambako baraka zangu zimefungwa ninaomba asubuhi ya leo zikapate kuachiliwa katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba vita yoyote iliyoinuka katika kazi yangu katika biashara yangu katika ndoa yangu katika chochote ninachofanya ewe vita sikia sauti ya Bwana anakufa kwa damu ya Yesu achia maisha yangu achia roho yangu achia nafsi yangu katika jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo kila nguvu ya uchawi ambayo inawinda eneo lolote la maisha yangu ewe uchawi ungua kwa moto katika jina la Yesu baba ninakushukuru Asante kwa damu ya Yesu. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa nguvu zako. Pokea sifa na shukrani. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndiye mwenye uwezo na nguvu. Wewe ndiye mwenye mamlaka. Maana neno lako limesema Bwana, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuda. Ninaomba Mungu wa mbinguni nikapate kushinda katika jina la Yesu. Hakika Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Kandoni ya malisho ya majani mabichi unilaza. Uniwisha nafsi yangu. Uiponya nafsi yangu. Hakika wema na fadhili vitanifuata mimi siku zote za uwai wangu chini ya jua katika jina la Yesu baba ninakiri kwamba wewe ni mchungaji wangu ninakiri kwamba nitakuamini wewe ninaomba Mungu wangu isiwepo siku chini ya jua nikapungukiwa na kitu ninaomba wewe Mungu nipae wewe ni mpaji niungamanishe na watu sahihi niungamanishe na watu sahihi niungamanishe na watu sahihi ili Bwana 
nitapate mahitaji yangu katika jina la Yesu baba nisaidie nikatembee kwa uaminifu katika jina la Yesu 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 tuseme ameni mara saba amen 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 ndivyo itakavyokuwa kama ulivyoomba amini na Mungu atafanya zaidi ya vile unavyoaza katika jina la Yesu Naomba tupate wimbo moja kwa kuabudu tuabudu pamoja Mungu na tutakapokuwa tunaabudu tafadhali jiachie mbele za Bwana. Mwache Mungu aongee na wewe, mwache Mungu aseme na nafsi yako. Mwache Mungu anene na roho yako katika jina la Yesu. Naomba tupate wimbo moja wa kumwabudu Mungu.